ఆ జ్ఞాని సర్వ జీవుల ఎందు సర్వ మత ధర్మాల ఎందు అనేటువంటి సర్వ మానవుల ఎందు సర్వ వివిధ మ వివిధ రకాల వివిధ మాన వివిధ మత ధర్మాల్లో ఉండేటువంటి అందరినీ క్రోడీకరించి అందరినీ ఒక చోట సమావేశపరిచినట్లయితే ఆ జ్ఞాని అందరినీ ఒకే దృష్టితో చూడగలుగుతాడు ఇది ఎందువల్ల ఉన్నప్పుడు ఆ జ్ఞానికి ఈశ్వరత్వం అన్నిట్లో నిండి ఉన్నది అనేటువంటి విషయంగా చూడగలుగుతాడు కనుక ఆ జ్ఞాని సమదృష్టితో సమతా ధర్మంతో సమభావంతో అందరి ఎందు ఒకే రూపంతో చూడడం చేత వాడు జ్ఞాని అని చెప్పబడుతున్నాడు యోగి అని చెప్పబడుతున్నాడు అటువంటి జ్ఞానిగా యోగిగా మనం పరిణామం చెందినప్పుడే ఈ మానవత్వానికి అర్థం ఉంది అందుకే ఆ మానవత్వానికి అర్థం మనం తెలుసుకోవడానికి మనకు అనేక రకాలైనటువంటి తత్వాలు ధర్మాలు మతాలు అనేటువంటివి ఆయా కాలాలు ఆయా ప్రవక్తల నుండి ఉద్భవించి ఆవిర్భవించి ఈనాడు సమాజంలో ఒక చక్కని మొహన్నతమైనటువంటి శిఖరానికి చేరుస్తున్నాయి కొంతమంది స్వార్థపరులు తాము ఆ యొక్క మత ధర్మ సిద్ధాంతాలు వక్రీకరించుకుని చాంతస్థ తత్వాన్ని ప్రేరేపింపజేసి వారి యొక్క స్వార్థపూరితమైనటువంటి లక్షణాల చేత మానవుల మధ్యన మతాల రూపంలో ధర్మాల రూపంలో కలహాలు కల్పించి మన్ని ఈ వైషమ్యాలు పెంచి మానవాళికి హాని కలిగించి సమాజానికి హాని కలిగించి ఈ మానవత్వానికి నిర్జీవత్వం మానవత్వంలో జీవహింస ప్ర ప్రేరేపింప చేస్తున్నారు ఈ జన్మ ఒకసారి వచ్చింది అన్నట్లయితే ఈ జన్మ యొక్క విలువ మనం అర్థం చేసుకోవాలి అంచేత ఈ జన్మ యొక్క విలువని అర్థం చేసుకుని మనం జీవించేటువంటి ప్రయత్నం ఆ యొక్క జీవనయాత్ర సాగించేటువంటి ప్రయత్నం ఆ యొక్క మనుడులో మన యొక్క తాపత్రయాల నుండి మనం రక్షింపబడుతూ ఈ యొక్క మానవ జీవితం అనేటువంటి ఒక చక్కని సౌధాన్ని నిర్మించుకొని అందులో మనం జీవి అందులో ఆనందించేటువంటి ప్రయత్నం గురించి అన్వేషణ చేసినట్లయితే అప్పుడు మానవ ఈశ్వరత్వం మనం తెలియబడుతుంది అంచేత మానవత్వమే ఈశ్వరత్వము ఆ ఈ మానవత్వం ఏ రూపంలో ఉంది ఇది సేవ రూపంలో ఉంది తోటి మానవుడికి మనం సేవ చేయటం చేత మానవ సేవే మాధవ సేవ తోటి మానవుడికి సేవ చేయటం చేత మాధవుడు తెలియబడతాడు అంచేత మనం ఉన్నటువంటి సంపదను మనం కూడా మనం తీసుకుని రాలేదు వెళ్ళిపోయేటప్పుడు ఆ సంపదను కూడా మనం తీసుకుని వెళ్ళలేదు మనం వచ్చినప్పుడు కట్టుబట్టు లేకుండా మనం వచ్చాం వెళ్ళిపోయేటప్పుడు కట్టుబట్టు లేకుండా మనం ఆ చితికి ఆహుతి అయిపోతున్నాం కలనం కాబడుతున్నాం మరి ఈ మధ్యలో ఉండేటువంటి వ్యవస్థలో అనేక అనేక రూపాలుగా ఆ యొక్క నాటకాలు అనేక రకాలైనటువంటి చిత్ర వైశ్య విచిత్రమైనటువంటి మనం ఆ యొక్క రూపాలు ధరించి చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి లక్షణాలు పొంది చిత్ర విచిత్రమైనటువంటి అనేక విషయాలను మనం ఈ యొక్క జీవనయాత్రలో మనం సాగిస్తున్నాం అంచేత ఈ ఈ సంపద ఎవరు ఇచ్చారు ఈ ఈ సంపద యొక్క విధానం ఏ విధంగా మనం పొందాం అనేది ఒకసారి గురి విశ్లేషించుకున్నా మనం జన్మత నువ్వు పుట్టుకతో మనం ఏదీ తీసుకుంటాం వెళ్ళిపోయేటప్పుడు మనం ఏదీ తీసుకెళ్ళలేదు మిగిలి ఉన్నటువంటిది ఈ యొక్క సంపద ఎవరు ఇచ్చారు అంటే ఆ భగవంతుడు మనకు ప్రసాదించాడు ఆ భగవంతుడు ప్రసాదించినటువంటి ఆ సంపద మన తోటి సహజీవులుగా ఉన్నటువంటి మన వారికి మనం పంచుకున్న మనం ఇచ్చి మనం కూడా వారికి ఆ యొక్క మనతో పాటు వారికి కూడా ఆ విధమైనటువంటి ఈ రక్షణ సేవ వారికి కల్పించినట్లయితే మనకు ఆ భగవంతుడు ఇచ్చినటువంటి సంపదకు ఒక విలువ ఏర్పడుతుంది ఆ విలువే మనకి ఆ ఆశీర్వాదాన్ని ప్రసాదిస్తుంది ఆ ఆశీర్వాదమే మనకు ఆయుష్ని ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తుంది ఆయుష్ ఆరోగ్యంతో ఒక చక్కని మనుడు సాగించి ఆ దైవత్వాన్ని సన్నిధికి చేరేటువంటి అవకాశం మనకు కలుగుతుంది అటువంటి మొహనగానటువంటి ఆశయం మన దేని ద్వారా వస్తుంది అన్నప్పుడు ఒక కేవలం ఆధ్యాత్మిక యోగికమైనటువంటి తత్వ జ్ఞాన స్వరూపంతో మాత్రమే మనకు ఆ యొక్క లక్షణం ఏర్పడుతుంది ఆ లక్షణం చేత మనం ఆయా కార్యకలాపాలన్నీ మనం సాగించగలిగేటువంటి అవకాశం మనలో కలుగుతుంది ఆ ఆశయంతో అంచేత అటువంటి చక్కని ఆశయాలను మనం పెం మనలో పెంపొందింపచేస్తూ మనలో ఈశ్వరత్వాన్ని మనం తెలియజేస్తూ మన యొక్క ఉత్కృష్టమైనటువంటి ఉన్నత స్థాయికి ఆశయాల ద్వారా బ్రహ్మస్వరూపమైన విషయాన్ని తెలుసుకొని ధరించేటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశాన్ని స్వామి యొక్క సాన్నిధ్యంలో మనం ఈ రోజున పవ పరమ పవిత్రమైనటువంటి సర్వ సర్వధార ఉగాది సంవత్సరం రోజున స్వామి యొక్క సన్నిధిలో సన్నిధానంలో మనం పొంది తరింపచేసుకుంటున్నాం అంటే సర్వధార అనేటువంటి విషయం గురించి మరి సూర్యనారాయణ సాయి శాస్త్రి గారు ఎంతో చక్కగా చెప్పుకొచ్చారు సర్వము అన్ని దారులు కలిపి ఒక సాధు సాధించాలి వెళ్తున్నాయి అంటే ఒక ఉదాహరణ ఒక చిన్న మనం విశ్లేషణ చేసుకున్నట్లయితే మనం మనం పర్వత శిఖరాగ్రహం చేరాలనుకున్నప్పుడు మనం ఎంచుకున్నటువంటి బాటలో మన శిఖరానికి అగ్రభాగం చేరుకుంటున్నాం అలాగే రకరకాలైనటువంటి వారు వివిధ మతాలు వివిధ ధర్మాల వారు వారి వారి యొక్క వారు నిర్ణయించినటువంటి వారు 
నిర్ణయించుకున్నటువంటి దారిన ఆ యొక్క శిఖరేఖ అగ్రభాగం చేరుకున్నారు ఆ చేరిన తర్వాత మన దృష్టిని కింది కేంద్రీకరించినప్పుడు మనకు మనం వచ్చినటువంటి బాటతో పాటు అనేక మత ధర్మాలతో కూడినటువంటి వారు వచ్చినటువంటి బాటలు కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాయి అంచేత భిన్నత్వ స్వరూపమైనటువంటి మతాల యొక్క అంచె స్వరూప ఏకత్వము అంటే శిఖరం యొక్క అగ్రభాగము అక్కడి నుండి మనం చూసినట్లయితే మనకి భిన్న స్వరూపాలైనటువంటి మతాలు మనకు కనిపిస్తున్నాయి ఏకత్వం నుండి కింద చూసినట్లయితే శిఖరం యొక్క చివరి భాగం కింది భాగం చూసినట్లయితే ఆ విధంగా మనకి ఏకత్వం అనేటువంటి విషయం తెలుపుతుంది అంటే సర్వధారులు అంటే సర్వ మతాల యొక్క దారులన్నీ కూడా ఆ ఏకత్వాన్ని సూచిస్తున్నారు ఆ ఏకత్వంలోనే ఉన్నాడు అన్న అంతటా అన్ని ఉన్నటువంటి ఆ ఉత్కృష్టమైనటువంటి రసస్వరూపమైనటువంటి ఆ తేజస్సు పాలలో నెయ్యి ఉన్నట్లుగా ఆ జడస్వరూపమైనటువంటి మానవుల్లో ఈశ్వరుడు లాగి ఉన్నాడు ఆ ఈశ్వరుని మనం తెలుసుకోవాలి అన్నట్లయితే ఈ జడస్వరూపమైనటువంటి భిన్న భావాల నుండి ఏకత్వ భావమైనటువంటి శక్తిగా మనం పరిణామం చెందినట్లయితేనే ఆ ఈశ్వరుడు ఆ నెయ్యి అనేటువంటి తేజస్సు మనకు తెలుస్తుంది అటువంటి సర్వదారులకు కా సర్వదారుల నుండి ఏకత్వమైనటువంటి తేజస్సుగా పరిణామం చెంది తరింపచేసుకుని ఇటువంటి పవి పవిత్రమైనటువంటి ఈ ఉగాది సంవత్సరంలో మనం చక్కని కార్యక్రమాలు మనం నిర్వహిస్తూ స్వార్థానికి లోను కాకుండా ఆదర్శ భావాలతో ఆశయాలతో జీవనమ్మాయి వనరులు సాగించినట్లయితే ఆ కాలాన్ని మనం సద్వినియోగపరుచుకునేటువంటి వాళ్ళంగా పరిణింపబడతాం అంచేత కాలము పోగుచున్నది వడిగమ్మల పట్టగ లేము మీరు నారేళ్ళ నిజార్థములు చదివారేళ్ళ ప్రభాత ముహూర్త వెగింటి కాత వైతాళికులు ఏమి పాడచ్చు మృదంగా మీటుచున్నారు మీ నేల ప్రశాంతులై వినరు ఏటికి నేరవరు బ్రహ్మతత్వములు ఈరోజు ఈ ఉగాది కాలం పోయింది మరొక సంవత్సరం మరొక ఉగాది కాలం వస్తుంది మరొక సంవత్సరం మరొక ఉగాది కాలం వస్తుంది ఈ విధంగా ఉగాది అనేటువంటిది కాలాలు కాలం రూపంలో ఒకదాని తర్వాత మరొక ఉగాది ఒక ఆయా రూపాలుగా ఉగాది వస్తూనే ఉంటుంది కానీ మన ఆ కాలాన్ని మనం సద్వినియోగపరచుకునేటువంటి ఆ విధానంలో మనం జీవనయాత్ర సాగించినట్లయితే ఆ కాలం యొక్క మహోన్నతమైనటువంటి శక్తి ఈశ్వరుడిగా మనకి ఆ సన్నిధానానికి చేరుస్తుంది అటువంటి ఈశ్వరత్వాన్ని మనకు ప్రబోధించేటువంటి తత్వరూపం శ్రీ విశ్వ విజ్ఞాన విద్య ఆధ్యాత్మిక పీఠం యొక్క తత్వం మరి అటువంటి షడ్రుచులు ఉగాది రూపంలో ఆ షడ్రుచులు యొక్క తీపి వగరు పులుపు కారం తీది అనేక రకాలైనటువంటి షడ్రుచులతో మిగతా ఉగాది పచ్చడిని మనం ప్రతి ఆ యొక్క ఉగాది రోజున మనం సేకరించి ఆ ప్రత్యేక రుచిని పొంది ఆనందించినట్లుగానే ప్రతిరోజు మన యొక్క జీవితంలో ఆ ఉగాది అనేటువంటి పచ్చడి రూపంగా ఉన్నటువంటి ఆ షడ్రుచులు ప్రతిరోజు మన తాపత్రయాల రూపంలో మనం ఉన్నాయి అటువంటి ఆ తాపత్రయాలతో ఉన్నటువంటి ఆ షడ్రుచులకి మహామంత్రము తత్వజ్ఞానము అనేటువంటి ఆ రెండు పదార్థాలను జోడించినట్లయితే స్వామి నుండి పొందినటువంటి ఆ రెండు రుచుల్ని ఆ తాపత్రయాలనేటువంటి ఆ పదార్థాల్లో కలిపినట్లయితే దానికి ఒక అమోఘమైనటువంటి రుచి వస్తుంది ఉగాది పచ్చడి వచ్చినటువంటి రుచిలాగా అటువంటి అమృతంతో కూడినటువంటి ఆ రుచి మనం ప్రతిరోజు సేవించినట్లయితే స్వామి యొక్క రక్షణలో స్వామి యొక్క నీడలో మనం ఉంటాం అది మన ఆయుష్ని ఆరోగ్యాన్ని మనం ప్రసాదిస్తుంది స్వామి సన్నిధానంలో ఆ యొక్క మొహన్నతమైనటువంటి ముక్తి అనేటువంటి విషయాన్ని పొంది తరించేటువంటి అవకాశం కలుగుతుంది అటువంటి మొహన్నతమైనటువంటి ఆశయాలపై మోసమైనటువంటి తత్వంలో మనం మనం చక్కని ఈ విశ్లే ఆ యొక్క ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉగాది పచ్చడిలాగా చక్కని జీవితాన్ని ఆ షడ్రుచుల్ని కూడా ఆనందంగా స్వీకరిస్తూ కష్టం వచ్చినా ఆనందంగా స్వీకరించండి సుఖంగా ఉన్న సుఖం వచ్చినా కూడా ఆనందంగా స్వీకరించండి బాధ ఉన్న ఆనందంగా స్వీకరించండి ఈ సంతోషం ఉన్నా కూడా ఆనందంగా స్వీకరించాలి అలా స్వీకరించగలిగినటువంటి వాడే ఉగాది పచ్చడిలో ఉన్నటువంటి ఒక మిలితమైనటువంటి చక్కని రుచిని పొందగలుగుతాడు అదే స్వామి ప్రసాదించినటువంటి మొహన్నతమైనటువంటి శక్తి తత్వజ్ఞానము మహా మహామంత్రమైనటువంటి శక్తి అందులో మనం కలుపుకుని మనం ప్రతిరోజు మనం ఆ యొక్క ఉగాది తాపత్రయాల ఉన్నటువంటి ఆ పచ్చడి మనం రోజు మనం సేకరించాలి అటువంటి మొహన్నతమైనటువంటి ఆశయంతో మనం స్వామి సాన్నిధ్యంలో ఈ రోజున వారి యొక్క ఆశీస్సులు పొంది తరింపచేసుకుని ప్రతి ఈ మూడు వందల అరవై రోజుల కాలం వారి యొక్క రక్షణలో ఉండాలి అనేటువంటి భావంతో మనం స్వామి యొక్క మొహన్నతమైనటువంటి ఆశీస్సుని పొంది తరింపవలసిందిగా తరింపచేసుకుని స్వామి యొక్క నీడలో చక్కని రక్షణ పొందుతూ చక్కని ఆయుష్ ఆరోగ్యంతో జీవన విధానం సాగిస్తూ స్వామి యొక్క చెంతన చక్కని తాత్విక ముముక్షత్వాన్ని పొంది తరింపు చేసుకోవాల్సిందిగా నా యొక్క మనవి